Thưa quý vị, ngày 28 tháng 4, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 360.960 trường hợp mắc COVID-19 mới. Đây là số ca nhiễm bệnh cao nhất trên thế giới trong một ngày và đây cũng là ngày thứ bảy liên tiếp nước này ghi nhận trên 300.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ báo cáo thêm 3.293 người tử vong do COVID-19. Đây được xem là ngày chết chóc nhất tại Ấn Độ từ khi dịch bệnh bùng phát, qua đó nâng tổng số người chết do dịch COVID-19 lên 201.187 người. Tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia này cũng gần cán mốc 18 triệu người. Các chuyên gia tin rằng con số chính thức ước tính thấp hơn rất nhiều so với con số thực tế ở Ấn Độ. Lan sóng dịch COVID-19 thứ hai đang hoành hành tại Ấn Độ khiến cho nước này lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Các bệnh viện quá tải, trang thiết bị y tế thiếu thốn, không đủ đáp ứng trước số ca nhiễm bệnh gia tăng liên tục hàng ngày. Trong khi đó, tại thủ đô New Delhi, xe cấp cứu xếp hàng dài hàng giờ đồng hồ để đưa các nạn nhân COVID-19 đến các cơ sở hòa táng tạm bỡ trong công viên và bãi đậu xe. Nguồn cung cấp oxy và thiết bị cứu sinh đã bắt đầu đến New Delhi, trong đó có máy thở và máy tạo oxy từ Anh. Trong khi đó, Ireland, Đức và Australia cũng đang điều động các chuyến hàng để hỗ trợ máy thở và máy tạo oxy cho Ấn Độ. Một số quốc gia đã dừng các chuyến bay từ Ấn Độ, thực hiện các bước để ngăn chặn biến thể dịch COVID-19 mới dễ lây lan hơn. Những lò hỏa thiêu ở Ấn Độ những ngày qua luôn trong tình trạng quá tải, như thể một cuộc chiến vừa xảy ra. Lửa cháy suốt ngày đêm, nhiều nơi tổ chức hỏa táng hàng chục người cùng một lúc. Vào ban đêm, tại một số khu vực của New Delhi, bầu trời vẫn rực sáng, đau ốm, chết chóc khắp nơi. Trong khi những người giàu có bỏ bao nhiêu tiền cũng chưa chắc đã mua được thuốc điều trị Covid-19, thì nhiều người nghèo sống trong những khu hồi chuột của Delhi chỉ có thể chờ virus SARS-CoV-2 tới gọi tên. Khẩu trang, giữ vệ sinh hay giãn cách vẫn là những khái niệm xa lạ với người dân sống nơi đây. Những hàng cây râm mát che phủ con hẻm ẩm ướt chật mít người. Rồi mũi vò về bên những đống rác, chất cao dần cạnh những rãnh nước thải không nắp đậy. Đó là nơi ở của Uday Sakakuma, một trong những cư dân của khu ổ chuột Kiti Naga. Anh cho biết việc giữ khoảng cách giữa mọi người là không khả thi vì nơi đây người quá đông mà đất lại chật. Ngày 28 tháng 4, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết chỉ trong vòng 24 giờ, nước này đã ghi nhận 360.960 trường hợp mắc Covid-19 mới. Đây là số ca nhiễm bệnh cao nhất thế giới trong một ngày. Cũng trong 24 giờ đó, Ấn Độ báo cáo thêm 3.293 người chết do dịch Covid-19. Đây được xem là ngày chết chóc nhất tại Ấn Độ từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo đánh giá của các chuyên gia, số liệu thống kê chính thức về số người mắc mới và tử vong mà Ấn Độ công bố hàng ngày là quá thấp so với một quốc gia 1,35 tỷ dân đang bị đại dịch Covid-19 bóc nghẹt. Các cư dân của khu ổ chuột cho biết, để đỡ sợ, đỡ lo, họ đã chọn cách bỏ ngoài tai tất cả những tin tức về dịch Covid-19, như các khu hỏa táng quá tải, bệnh viện không còn giường cho người bệnh, tình trạng thiếu oxy y tế trầm trọng, hay số người mắc Covid-19 tăng phi mã theo từng ngày. हम तो डर के मारे न्यूज़ देखना बंद कर दिए हमें वो देखा नहीं जा रहा है न्यूज़ में इतनी बीमारी इतनी लाशें इतना समसान घाट में नंबर लगा हुआ है हम तो डर के मारे हम तो लगता है कि उसको देखके हम मर जाएंगे các nhà chức trách đánh giá các khu ổ chuột và các khu chợ đông đúc như thế này là những quả bom covid 19 trực chờ bùng nổ tiếp tục đổ thêm dầu vào trào lửa dịch bệnh vốn đang thiêu đốt đất nước ấn độ thế nhưng việc covid 19 đã hiện hữu trong những con hẻm tối tăm này hay chưa thì chẳng ai biết. 
cũng cần phải nói thêm thưa quý vị là nhân viên các lò hỏa táng phải làm việc hết công suất trong khi công viên và những không gian trống khác được trưng dụng để làm nơi quả thiêu. Nhiều gia đình họ phải chờ hàng giờ mới có thể quả táng người nhà vì nhu cầu tăng cao. Số người tử vong vì dịch Covid-19 đang tăng vọt ở Ấn Độ khi làn sóng dịch bệnh thứ hai tấn công nước này. Trong ngày 26 tháng 4, số ca tử vong của riêng thủ đô New Delhi đã là 380 ca. Lò hỏa táng Gazipu ở phía đông Delhi đã bổ sung thêm 20 giàn thiêu cho một bãi đậu xe. Một quan chức nói với tờ Indian Express cần tới 6 giờ để hỏa thiêu một thi thể. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở những lò hỏa táng khác. Ông Sunin Kuman Aledia, người đứng đầu trung tâm phát triển toàn diện, nói với báo chí rằng một số khu vực còn không có không gian để mở rộng giàn thiêu. Tại New Delhi, cơ quan chức năng phải đốn hạ các loại cây trong công viên thành phố để dùng làm giàn hỏa táng. Thân nhân của người chết được yêu cầu giúp đỡ trong việc mang củi đến các giàn thiêu và các nghi lễ khác. Dự kiến nhu cầu hỏa thiêu sẽ tiếp tục tăng cao. Tại New Delhi, nơi có dân số khoảng 20 triệu người, các bệnh viện đều đã chật cứng và nguồn oxy trở nên khan hiếm. Mới đây nhất, thì người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng sự kết hợp của những cuộc tụ tập lớn, tỷ lệ tiêm chủng thấp và biến chủng dễ lây lan đã đẩy Ấn Độ xuống khu vực thẳm của Covid-19. Phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tarek Yassarevic hôm 27 tháng 4 cho rằng không nên nhận định biến chủng SARS-CoV-2 là nguyên nhân duy nhất gây ra làn sóng dịch Covid-19 thứ hai đang nhấn chìm Ấn Độ những tuần gần đây, đẩy hệ thống chăm sóc y tế nước này đến bờ vực sụp đổ. Theo ông, hành vi tự mãn của người dân cũng đóng vai trò lớn trong tham kinh này. Theo một số nghiên cứu khoa học sơ bộ và lời kể của các bác sĩ tuyến đầu, biến chủng B1617 mang đột biến kép được phát hiện ở Ấn Độ được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn. Ông Jasarevic cho biết vẫn chưa rõ ràng liệu mức độ biến đổi của virus có phải là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng ca nhiễm trong nước vì còn những yếu tố khác như những cuộc tụ tập đông người gần đây có thể đã góp phần đẩy số ca nhiễm lên cao. Theo WHO, áp lực không cần thiết đang đè nặng lên hệ thống y tế của Ấn Độ bởi nhiều bệnh nhân COVID-19 hoàng loạn tìm đến bệnh viện dù họ có thể bình phục tại nhà. Ông Jasarevic nhấn mạnh rằng chỉ khoảng 15% bệnh nhân COVID-19 cần được điều trị tại các bệnh viện, đồng thời kêu gọi sàng lọc, phân loại bệnh nhân hiệu quả để đảm bảo hiệu quả điều trị. Ấn Độ liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới, con số thảm khốc nhất so với bất kỳ quốc gia nào kể từ khi đại dịch bùng phát. Vùng dịch lớn thứ hai thế giới hiện ghi nhận gần 18 triệu ca nhiễm và hơn 201.000 ca tử vong. Tuy nhiên, chuyên gia y tế tin rằng con số thực sự cao hơn nhiều có thể gấp 30 lần với các bang đông dân như Uttar Pradesh và Gujarat bị cáo buộc thống kê thấp hơn số ca nhiễm và tử vong do dịch Covid-19. Với điểm xét nghiệm Covid-19 bị quá tải ở các thành phố như Delhi, nhiều người có triệu chứng không thể làm xét nghiệm. Các bác sĩ cho biết tỷ lệ dương tính ở Delhi tiếp tục tăng lên hơn 35%. Trong khi ở thành phố Kolkata của Tây Bengal, một bang đã bị chỉ trích nặng nề vì tổ chức bầu cử giữa lúc đại dịch đang trầm trọng. Con số này là gần 50%. Cũng cần phải nói thêm là Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây thông báo biến chủng B.1617 tại Ấn Độ đã được phát hiện trong hơn 1.200 trình tự gen thu thập từ ít nhất 17 quốc gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến chủng SARS-CoV-2 B1617 xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã được ghi nhận trong hơn 1.200 trình tự gen trên cơ sở dữ liệu mở ghi sát. Phần lớn được gửi đến từ Ấn Độ, Anh, Mỹ và Singapore. Tổng cộng đã có ít nhất 17 nước phát hiện biến chủng này. WHO đang xếp B1617 vào nhóm biến chủng đáng chú ý nhưng chưa coi đây là biến chủng đáng lo ngại. Nhóm biến chủng đáng lo ngại gồm những biến chủng virus SARS-CoV-2 nguy hiểm hơn bản gốc nhờ khả năng lây nhiễm và gây chết người cao hơn hoặc kháng vaccine mạnh hơn. WHO cho hay, mô hình sơ bộ dựa trên những chuỗi được gửi đến VSAT cho thấy B1617 có tốc độ phát triển nhanh hơn những biến chủng khác tại Ấn Độ, cho thấy nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Thêm rằng các biến chủng đang xuất hiện ở nước này đều có khả năng lây lan nhanh hơn, khiến dịch bệnh bùng phát nhanh hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net Lần đầu tiên, 
một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp breaking news với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắc lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đăng và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show anh thích. Những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày. Những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới. Và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc. Là series các chương trình, bốt khác, sách nói, chuyện hay. Là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí. Là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng. Và là cả một thế giới thể thao sống động. Thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.